வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிசல்யூஷன் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மில் பீஸ்மில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இந்த பீஸ்மில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்னா என்ன அதில் என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு அதை பார்க்காதவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட போகிற ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இப்போ இந்த பீஸ்மில் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தட் ப்ராப்ளம் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம் அது ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் தேர்ட்டின் நைன் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் P, Q and R were partners sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 2 is to 1. The partnership was dissolved on December 31st, 1997 and their balance sheet on that due was as follows. Okay, liability kututurukkaang and asset irukku. Sandra Credit is 6000, capital P, Q, R order irukku and profit and loss account kututurukkaang 5000 solita. ஓகே இப்போ அசெட்டில் கேஷ் இன் ஹேண்ட் இருக்குது அதர் அசெட் இருக்குது தி அசெட்ஸ் வேர் ரியலைஸ் கிராஜுவலி ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் வாஸ் ரிசீவ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் த செகண்ட் டைம் அண்ட் ஃபைனலி தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஷோ ஹவு த கேஷ் வாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக வந்து அசெட்ஸை ரியலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டென் தௌசண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டென் தௌசண்ட் அண்ட் தேர்ட் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம ஆர்டர் ஆஃப் பேமெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிரெடிட்டாக இருக்க பே பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேற எந்த லேபிலிட்டியும் இங்கே இல்லை ஸோ நம்ம கேபிட்டல் பே பண்ணிடலாம் பி கியூ ஆர்க்கு பே பண்ணலாம் ஓகே எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த பேமெண்ட்டுக்கு முன்ன நம்ம வந்து அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அப்போ அது போடலாம் ஓகேவா அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே நம்ம ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம் எஸ் இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அண்ட் தென் நம்ம வந்து இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் கேஷை ஓகே எஸ் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கேபிட்டலோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை எழுதிக்கலாம் இப்போ பி கியூ ஆரோட ரேஷியோ டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அதை இங்கே வந்து நம்ம நோட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்ன்றது இருக்கு இல்லையா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஜென்ரல் ரிசர்வ் ரிசர்வ் ஃபண்ட் அது மாதிரி எது இருந்தாலும் அது அந்த பார்ட்னருக்கு தான் போய் சேரணும் ஓகே அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸையும் நம்ம இந்த ரேஷியோவில் பிரித்து மூணு பேருக்கும் கொடுத்துடணும் ஓகே இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட்னா ஓகே இந்த ரேஷியோவில் டூ பை ஃபைவ் டூ பை ஃபைவ் அண்ட் ஒன் பை ஃபைவ்னு பிரிச்சிடலாம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் வருது அப்போ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா வருது தான் ஆக்சுவல் கேபிட்டல் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டை தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு ரீபே பண்ண போகிறோம் ஓகே வெறும் இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் மட்டும் ரீபே பண்ணால் போதாது அதனால் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸும் அவங்களுக்கு தான் பார்ட்னர்ஸ்க்கு தான் போய் சேரணும் ஸோ அதையும் சேர்த்து எயிட்டீன் தௌசண்ட் பீக்கும் க்யூக்கு டுவெல் தௌசண்டும் அண்ட் ஆறுக்கு ஃபோர் தௌசண்டும் நம்ம ரீபே பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு யாரோடத்த பேஸாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே மூணு பேர் இருக்காங்க இந்த மூணு பேர்லேயும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட ப்ரப்போஷனை வச்சு டிவைட் பண்ணலாம் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எது மினிமமாக வருதோ அதை வந்து நம்ம பேஸாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ எயிட்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது எயிட்டீன் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா நைன் தௌசண்ட் வரும் அண்ட் இங்கே டுவெல் தௌசண்ட் இருக்குது டுவெல் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ போட்டோம்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வரும் ஓகே இங்கே ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்குது ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் போட்டோம்னா ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ இது தான் மினிமமாக இருக்குது ஓகேவா மினிமமாக இருக்கிறத நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட்ன்றது ஒன்னோட ஷேர் அப்போ இங்கே டூ ஷேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இங்கேயும் டூ தான் அப்போ அதுவும் எயிட் தௌசண்ட் ஸோ கேபிட்டல் இன் ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோ இது ஃபோர் தௌசண்ட் அதாவது ஒன் ப்ரொப்போஷன் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் அப்போ டூ ப்ரொப்போஷன்றது எயிட் அண்ட் கியூவோடதும் டூ ப்ரொப்போஷன் எயிட் அண்ட் இங்கே ஒன் ப்ரொப்போஷன் ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டாச்சு இப்போ சர்ப்ளஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாம் எயிட்டீன் மைனஸ் எயிட் தௌசண்ட் டுவெல் மைனஸ் எயிட் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஓகே இங்கே டென் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் வருது ஓகேவா இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயும் எது வந்து மினிமம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே லீஸ்ட்ன்றது இது தான் பார்த்தவனே தெரியுது ஓகே ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ போட்டிங்கன்னா டூ தான் வருது இங்கே டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ போட்டோன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது அப்போ இது தான் மினிமம் அப
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது லோன் இருந்துச்சுன்னா பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த கேபிட்டல்லாம் பே பண்ணணும் பட் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் லோன்லாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம கிரெடிட் கார்டு பே பண்ண உடனே இந்த கேபிட்டல்லாம் பே பண்ணலாம் அப்படி இந்த கேபிட்டல் பே பண்ணும்பொழுது எந்த ஆர்டரில் பே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்சல்யூட் சர்ப்ளஸை பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் பிக்கும் கியூக்கும் பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற அமௌண்ட்டை இந்த ரேஷியோ படி டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்ற ரேஷியோவில் பே பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ போடலாமா எஸ் பாருங்கள் இது தான் நம்மளோட ஃபார்மேட்டை சன்ரி கிரெடிட்டாக எழுதிக்கிட்டோம் ஒரு வேலை லோன் இருந்ததுன்னா அடுத்து லோன் எழுதணும் பி கியூ ஆர் எழுதியாச்சு ஓகே ஆக்சுவல் கேபிட்டல்னு போட்டாச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரியலைசேஷன் அமௌண்ட்டில் பே பண்ணுறதுக்கு முன்ன இந்த கேஷை எடுத்து நம்ம பே பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் அசெட்ஸ் எல்லாம் ரியலைஸ் பண்ணது வந்து இந்த அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வர்த் அசெட் வந்து ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து ஒரு டென் தௌசண்ட் செகண்ட் டைம் ஒரு டென் தௌசண்ட் தேர்ட் டைம் ஒரு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கு ஆனால் நம்மக்கிட்ட கேஷ் ரெடியாகவே இருக்குது இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிரெடிட்டாரை செட்டில் பண்ணுறதுக்கு அந்த கேஷை கொடுத்துடலாம் ஓகே எஸ் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்டில் டூ தௌசண்ட் கேஷை பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல்லாம் அப்படியே இருக்கும் பிகாஸ் அதை நம்ம ஒன்றும் பே பண்ணவே இல்லை ஓகேவா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரியலைஸ்ட் ஆன அமௌண்ட் டென் தௌசண்ட் வச்சு நம்ம கிரெடிட்டாரோட பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டையும் அண்ட் கேபிட்டலையும் பே பண்ண பார்க்கலாம் ஓகே ஓகே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரியலைசேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்டில் சன்ரி கிரெடிட்டார் ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணியாச்சு அண்ட் பீக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்சல்யூட் சாப்பில் சிக்ஸ் தௌசண்ட் பே பண்ணிட்டோம் ஓகேவா இப்போ பேலன்ஸ் பார்க்கலாம் அப்போ ஃபோரில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் எதுவும் இல்லை அண்ட் எயிட்டீனில் சிக்ஸ் போயிடுச்சு அப்படின்னா டுவெல் அண்ட் இங்கே அதே டுவெல் அண்ட் இங்கே ஃபோர் வரப்போகுது ஓகே எஸ் இப்போ செகண்ட் ரியலைசேஷன் எவ்வளோ பாருங்களேன் டென் தௌசண்ட் இப்போ இந்த செகண்ட் ரியலைசேஷன் டென் தௌசண்டில் இந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ண போகிறோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட்ன்ற அமௌண்ட்டை ஓகேவா கியூக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் பீக்கும் ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே பே பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் டுவெலில் ஃபோர் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு எயிட் அண்ட் டுவெலில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் இந்த ஃபோர் அப்படியே வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து செகண்ட் ரியலைசேஷன் டென் தௌசண்ட் ஆனால் நம்ம பே பண்ணது எவ்வளவு ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் எயிட் தான் பே பண்ணியிருக்கோம் அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் இருக்குது அந்த பேலன்ஸை நம்ம இந்த ரேஷியோவில் பே பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகேவா ரேஷியோ படி பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்போ டூ தௌசண்ட்னா டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அப்படின்னா பாருங்கள் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா பேலன்ஸ் டூ ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் செகண்ட் ரியலைசேஷனை இந்த ரேஷியோ படி பே பண்ணியாச்சு இப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோ பாருங்கள் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு இப்போ தேர்ட் ரியலைசேஷன் அமௌண்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தேர்ட் ரியலைசேஷன் அமௌண்ட்டையும் நம்ம எந்த ரேஷியோவில் பே பண்ணோம் இதே டூ இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் ரேஷியோவில் தான் பே பண்ண போகிறோம் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரேஷியோவில் எப்படி பே பண்ணோம் தெரியும் இல்லையா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபைவ் ஓகே இப்போ இதோட பேலன்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுதான் லாஸ் ஃப்ரம் ரியலைசேஷன் ஓகே பாருங்க டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் இதுதான் ரியலைசேஷன் லாஸ் புரிஞ்சுதா இப்படி தான் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் கேஷ் பண்ணணும் புரிஞ்சுதா அந்த ப்ரொபோஷனேட் கேபிட்டல் மெத்தட் எஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேக்சிமம் லாஸ் மெத்தடில் ப்ராப்ளம் போடலாம் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடல்லே ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த கேஷை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த பே பண்ணும்போது கேஷை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கேஷ் ஒரு வேலை இந்த அசெட்ஸ் ரியலைஸோட இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அந்த கேஷை வந்து எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே அதாவது அசெட் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்க அதுலேயே வந்து இன்க்ளூடிங் கேஷ்ன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நம்ம தனியாக இந்த கேஷை எடுத்து பே பண்ண வேண்டியதில்லை பே பண்ணோம்னா டபுள் எஃபெக்ட் ஆகிடும் அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன பண்ணியிருந்